வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ வந்து அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது அதை வந்து வெயிட்டட் டைம் ரேஷியோனும் சொல்லலாம் அதாவது இப்போ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லை ஆஃபீஸோட அக்காமடேஷன் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது ஏதாவது ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுக்குற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது அதுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து நம்ம கொடுத்து இப்போ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீல இத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் போஸ்ட் லேவில் எம்ப்ளாயீஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்சஸ் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வெயிட்டேஜ் வந்து அசைன் பண்ணணும் அப்படியே அசைன் பண்ணி நமக்கு அரைவாகிற டைம் ரேஷியோ தான் நம்ம வெயிட்டட் டைம் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா வெறும் இது நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக கூட இருக்கலாம் அது அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இது வந்து ஆக்சுவல் மந்த்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னா அதாவது சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இயர் தான் நம்மளோட அக்கௌண்டிங் இயர்ஸ் பீரியட் இல்லையா ஒன் இயர் அப்போ அதில் டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம ப்ரீ கேத்தனை போஸ்ட் கேத்தனை அப்படின்னு பிரிப்போம் அதில் வந்து சில டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் மந்த்ஸ் வந்து இந்த டுவெல் மந்த்தை விட கம்மியாகவும் ஆகலாம் ஓகே இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அவசியம் டுவெல் மந்த் இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை ஓகே அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவல் மந்த் வந்து வேரி ஆகும் அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடை விட ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி கேசஸ்லலாம் நம்ம இந்த அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ வந்து கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியும் ஈஸியாக பாருங்க அமலா சோல்டு ஹர் பிஸ்னஸ் டு கமலா லிமிடெட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் அமலா லிமிடெட் வந்து கமலா லிமிடெட்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி சேல் பண்ணிட்டாங்க ஃபைவ் லேக்குக்கு த கம்பெனி வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஓகேவா எப்போ இன்கார்பரேஷன் பாருங்கள் நைன்டி செவன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரலில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் த அக்கௌண்ட்ஸ் வேர் ஃபைனலைஸ்ட் ஓகே அக்கௌண்ட்ஸ் எப்போ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஃபைனல் பண்ணுறாங்கன்னா டிசம்பர் மந்த் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஓகே த கம்பெனி பெய்ட் ஆஃப் அமலா ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்கு அமலாவுக்கு பே பண்ணியிருக்கு எப்போ பே பண்ணியிருக்குன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோனா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே சேலரி ஃபார் த இயர் அமௌண்ட்டு டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் சேலரி வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் தேர் வேர் ஃபைவ் எம்ப்ளாயீஸ் பிஃபோர் இன்கார்பரேஷன் பார்த்தீங்களா எம்ப்ளாயீஸ் எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்காங்க ஃபைவ் எம்ப்ளாயீஸ் இருந்திருக்காங்க பிஃபோர் இன்கார்பரேஷன் பட் த்ரீ மோர் வேர் ரெக்ரூட்டட் அப்போ ப்ரீ இன்கார்பரேஷனில் அஞ்சு பேருனா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் த்ரீ மோருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் மெம்பர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஓகே ஆன் த டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் யூ ஆர் ரெக்வெஸ்டட் டு கேல்குலேட் டைம் ரேஷியோ அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் வெயிட்டட் டைம் ரேஷியோ ஃபார் சேலரிஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணும் அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு கேல்குலேட் பண்ணும் அண்ட் வெயிட்டட் டைம் ரேஷியோ ஃபார் சேலரிஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே எந்த டேட்டில் பே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம டிசம்பர் வரைக்கும் கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்டோடையே அதாவது ஆக்சுவல் மந்த் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆகஸ்ட்லேயே வந்து இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ நமக்கு இதுக்கு டைம் ரேஷியோ மாறும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோவும் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ப்ரீலியும் போஸ்ட்லேயும் வேறு வேறு இருக்காங்க இல்லையா வெயிட்டட் டைம் ரேஷியோவும் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஃபஸ்ட்டு டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் தேவை டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் பாருங்கள் எப்போ பண்ணியிருக்காங்க த கம்பெனி வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டி செவன் ஓகே ஃபஸ்ட் டு ஏப்ரல் நைன்டி செவன் தான் டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி ஃபர்ஸ்டே அக்வேர் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரிலேருந்து டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வரைக்கும் நமக்கு ப்ரீ அண்ட் இ
எதுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இது ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இன்கார்பரேஷன் டேட்லேருந்து இங்கே வந்து நம்ம எண்டிங் வரைக்கும் ஐ மீன் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணுற டேட் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் இல்லையா போஸ்டில் இங்கே அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த டேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இல்லையா அந்த டேட் வரைக்கும் தான் கொண்டு போகணும் ஓகேவா பாருங்கள் டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் எழுதிக்கிறோம் இப்போ முக்கியமான அடுத்த டேட் என்னென்னா இந்த டேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா டேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்ட் நைன்டி செவன் அதை எழுதிக்கணும் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒன் ஒன் நைன்டி செவன்லேருந்து ஒன் ஃபோர் நைன்டி செவன் இது கரெக்டு என் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் நைன்டி செவன்லேருந்து இந்த டேட் டேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரைக்கும் ஆக்சுவல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம எடுக்கணும் பாருங்கள் இது வந்து அதே ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் தான் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டேட் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகே அப்போ இது வந்து நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் மந்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித் ஓகேவா அப்போ நமக்கு எத்தனை மாதம் வந்திருக்கு அஞ்சு மாதம் வந்திருக்கு அப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் தான் ரேஷியோ புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த ரேஷியோவில் தான் நம்ம இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பிரித்து போடுவோம் ஓகே இப்போ வெறும் ரேஷியோ தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட்லையும் போஸ்ட்டில் போடும்போது ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட்டு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட்லையும் நம்ம பிரித்து போடணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சேலரிக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா வெயிட்டட் டைம் ரேஷியோ ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேலரி ஃபார் த இயர் அமௌண்ட் டு ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகே தெர் வேர் ஃபைவ் எம்ப்ளாயீஸ் பிஃபோர் இன்கார்பரேஷன் பட் த்ரீ மோர் வேர் ரெக்ரூட்டட் ஆன் த டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா போட போகிறோம் அப்படின்னா டைம் ரேஷியோ இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி தான் மாறுது இல்லையா ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ டைம் ரேஷியோ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஓகே அப்போ ஒன் இன்ட்டு எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருந்தாங்க பாருங்கள் ஃபைவ் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகே அப்போ த்ரீ மோர் வேர் ரெக்ரூட்டட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ டைம் ரேஷியோனா த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ நமக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா எயிட் அப்போ நம்ம போட போகிறது ரேஷியோ என்ன டைம் ரேஷியோ ஒன்று நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ப்ரீக்கு அஞ்சு பேர் போஸ்ட்டுக்கு எட்டு பேர் பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ எயிட் ஓகேவா டைம் ரேஷியோ த்ரீ இதுக்கு போட்டாச்சு இதுக்கு ஒன் அதை போட்டாச்சு எம்ப்ளாயீஸ் ஃபைவ் அதை போட்டிருக்கோம் த்ரீ மோர்ன்றதுனால ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுதான் வந்து சேலரியை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரேஷியோ ஓகேவா அப்போ சேலரியை பிரிக்க சொன்னால் எப்படி பண்ணணும் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் அப்படி தான் பிரிப்போம் தெரியும் இல்லையா அதாவது ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது இல்லையா நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் பவானி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டு அக்வேர் த ரன்னிங் பிஸ்னஸ் ஆஃப் பத்மா அண்ட் கலா வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் செவன் நைன்டி ஃபைவ் அக்கௌண்ட்ஸ் வேர் ஃபைனலைஸ்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் ஓகே அதாவது இன்கார்பரேஷன் பாருங்கள் ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ வந்து பிஸ்னஸ்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் செவன் நைன்டி ஃபைவ் தான் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு கம்ப்யூட் அப்ரோப்ரியேட் ரேஷியோ டு டிவைட் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஆன் சேலரி அண்ட் வேஜஸ் பிட்வீன் த ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் அவைலபிள் தேர் வேர் டுவெண்ட்டி எம்ப்ளாயீஸ் ரிசீவிங் சேலரி ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச் பிஃபோர் இன்கார்பரேஷன் and 25 employees receiving rupees 800 each after incorporation pathina pre incorporation la 20 employees irundirukanga and post la pathina 25 irundirukanga salary um pathina pre la vandu 500 and post la 800 okay va adhe maadhiri wages pathina there were 100 workers before incorporation who were paid rupees 400 each but 50 more were recruited on incorporation 50 more nu solliranga appa 100 plus 50 150 at the same wages
ஓகேவா இப்போ இன்கார்பரேஷன் டேட் என்ன ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் செவன் நைன்டி ஃபைவ் தான் பிஸ்னஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒன் செவன் நைன்டி ஃபைவ் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன் செவன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஓகே அப்புறம் ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அதாவது க்ளோசிங் டேட்டில் போட்டிருக்கோம் ஓகே அப்போ இது எத்தனை மாதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஓகே ஃபஸ்ட் மந்த் எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் ஒன் இல்லையா அப்போ இங்கே நமக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸ் தான் அப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஸ் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அப்போ இது ரேஷியோ எடுத்தோன்னா டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணலாமா சேலரிக்கு எஸ் சேலரிக்கு டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் டைம் ரேஷியோக்கு டைம் ரேஷியோ இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இன்ட்டு சேலரி இன்கம் நமக்கு ஃப்ரீ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் வெறும் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க சேலரி பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில் மொத்தமாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் நமக்கு சேலரியிலையும் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அதையும் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ டைம் ரேஷியோன்னும் போது டூ அண்ட் போஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஓகே அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி அண்ட் போஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேலரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அது தான் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீக்கு அண்ட் போஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஸோ நமக்கு ரேஷியோ வந்து சேம் தான் இல்லையா அப்போ ஒன் இஸ் டூ ஒன் ஓகேவா இப்போ வேஜஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணலாமா வேஜஸ்க்கும் இதே தான் டைம் ரேஷியோவை தான் நம்ம பேஸாக வச்சு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டைம் ரேஷியோ ஸோ டூ இன்ட்டு ப்ரீல பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா வேஜஸ் அண்ட் போஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரேஷியோ என்ன ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஆயிருக்காங்க ஒர்க்கர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மோர் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சேம் வேஜஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே அப்போ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எப்படின்னு தெரிஞ்சது இல்லையா டைம் ரேஷியோ வந்து டூ ஸோ அதை போட்டாச்சு அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அதை போட்டாச்சு வேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதை போட்டாச்சு அதே மாதிரி போஸ்ட்டுக்கு ரேஷியோ ஒன் ஃபிஃப்டி மோர்னதுனால ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் வேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணோன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இஸ் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ நம்ம இதை ரேஷியோ எடுத்தோன்னா ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ ஓகேவா இப்போ இந்த ரேஷியோவில் தான் நம்ம அந்த வேஜஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி போடுவோம் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா இந்த அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்ட்டு எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வேஜஸ் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரீ இன்கார்பரேஷனில் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்காங்க அண்ட் போஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்காங்க ஓகே இதை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்டட் டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேஜஸ்ஸை அந்த ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணி காட்டணும் ஓகேவா எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்